zaprosiliśmy najlepszych specjalistów z Japonii, którzy mają największą, najbardziej pełną wiedzę na temat swoich zabytków. Pan Makino jest specjalistą od rzeźb buddyjskich, prowadzi własną pracownię konserwatorską i jednocześnie wykłada na uniwersytetach. Jest bardzo znanym specjalistą w Japonii i często wyjeżdża w różne części kraju wzywany do właśnie prac konserwatorskich. Mogę potwierdzić, że kształt i sama konstrukcja posągu była wykonana w Japonii, ale zewnętrzna warstwa, czyli polichromia, była dodana poza Japonią, być może w Europie. Sam posąg Buddy był naprawiany jeszcze w epoce Edo, a kolejne e, nawarstwienia nastąpiły w, w epoce Meiji. Przy czym prawdopodobnie kolejne to jest czas, kiedy kupuje obiekty kolekcjoner i przywozi do Europy. Mamy więc tutaj bardzo skomplikowaną sytuację, która jest dla nas ważna, ponieważ właśnie tylko te wszystkie elementy mogą powiedzieć o tej rzeźbie właśnie, jakie losy przechodziła. Posąg Buddy, który znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, trafił do nas z Rogalina w 2014 roku. Monumentalna, bo po złożeniu licząca prawie 2,5 metra konstrukcja ołtarzowa jest dosyć nietypowa, co wzbudzało zainteresowanie zarówno kuratorów, jak i konserwatorów tego obiektu. Sama rzeźba Buddy była pusta. Została złożona z wielu odrębnie wykonanych elementów drewnianych. Niestety stan zachowania obiektu był tak zły, że ostatnie kilka dziesięcioleci obiekt spędził w magazynie muzealnym. Udało się ustalić, że ten posąg jest mieszanką stylów, ale najważniejsza część, czyli twarz i tułów, pochodzi z okresu Heian, czyli z XII wieku. Dla nas jest to no, absolutnie rewelacja że mamy posąg z XII wieku. Dla muzeum można powiedzieć, że to jest superstar w tym momencie. Budda siedzi w siadzie skrzyżnym. Oczy pozostają półprzymknięte. Sugerują z jednej strony dostrzeganie cierpiących istot, ale z drugiej pozostawanie w spokoju, w stanie medytacji. Wypukłość lub lśniące włosy na czole symbolizuje wszechwiedzące trzecie oko, określane też jako duchowe oko. W rzeźbach występuje w formie okrągłego kryształu lub innego cennego klejnotu. Tu w naszym zabytku niestety brak jest tego kryształu i widoczne jest tylko małe wgłębienie jako ślad po tym klejnocie. Jest wiele możliwości i wiele sposobów naprawy tego posągu. Ale od momentu, kiedy wyjechał on z Japonii i dotarł do Polski, posąg ma już dodatkową historię. Moim zdaniem ten kontekst trzeba wziąć pod uwagę. Europejska historia tej rzeźby też jest bardzo ważna. Wiemy już, że Rzeźba pierwotnie powstała w epoce Heian w XII wieku i rodzi się taka pokusa, żeby do tego XII wieku wrócić i bardzo często tak się właśnie dzieje, nawet w samej Japonii. I ogólny trend polega na powracaniu właśnie do tych pierwotnych form. Jednak istotą tego całego projektu jest dotarcie do wszystkich informacji i do całej historii, którą ten obiekt ze sobą niesie, w związku z czym utrzymujemy wszystkie elementy, które, które tworzą ten obiekt. Jestem wdzięczny Polakom za to, że tak poważnie podchodzą do tego tematu. Był czas, kiedy nawet w Japonii te posągi nie były traktowane należycie. To, że wszyscy tak bardzo troszczą się tu o tę rzeźbę, jest dla mnie bardzo ważne.
Dla nas wielkim zaskoczeniem było podejście specjalistów z Japonii do samego posągu i naprawdę no myślę, że nikt się nie spodziewał, że w momencie, kiedy po raz pierwszy weszli do pokoju, w którym znajdowała się figura, wykonali głęboki ukłon w kierunku posągu, oddając szacunek. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość pracy tutaj. Dziękuję Fundacji Sumitomo, dziękuję Muzeum Narodowemu w Poznaniu, wspaniałemu zespołowi, który tu poznałem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.